വിസൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ മുഫീദ അപ്പൊ മക്കളെ ഇതാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടും കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ണിലേട്ട് ഇങ്ങനെ വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വീഡിയോന് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഇതെന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ മറക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സയൻസിലെ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയോ വെൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ വയർ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ അറൌണ്ട് ദ വയർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കറണ്ട് മേക്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ സ്ട്രോങ്ങർ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഞാൻ ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ ഇത് ഒരു അയേൺ നെയിലാണ് അല്ലെ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ആണയാണ് ഈ ആണിനെ നമ്മൾ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കോപ്പർ വയറിന്റെ എൻസ് നമ്മൾ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ഈ വലിയ വരയും ചെറിയ വരയും എന്താണ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിനെപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് എവിടുന്ന് എവിടേക്ക് ഒഴുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് സോ നമ്മൾ സെല്ലുമായിട്ട് നമ്മുടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോ അതിനെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ അതിനെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താവാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ആണി ഒരു സൂചിയൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ഇതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്താവില്ല ആ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവില്ല കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോ മാത്രം അപ്പൊ ഇതൊരു താൽക്കാലിക കാന്തമാണല്ലോ അല്ലെ താൽക്കാലികം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രം മാത്രമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് 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 വേണം ഇതിന് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സോ ദാറ്റ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ശക്തി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോയിൽസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂട്ടുക അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റോ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണ
ടൈപ്ഡ് ആണോ ബാർ ആണോ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഒന്നും അല്ല അല്ലെ അതൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെ അതാരാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കും ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കോയിൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി യെസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനെ കറക്റ്റ് ആക്കും അല്ലേ പിന്നീടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്ന ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അയ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തി കൂടും അയ്യോ അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ അയ്യോ അതും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാതും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കറുപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അല്ലെ കറുപ്പിക്കാൻ മീൻസ് ടിക്ക് ഇടാൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടിക്ക് ഇടാൻ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു അയൺ പീസും ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണ് ആ അതിന് ചുറ്റി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എന്താണ് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ടോപ്പ